ഒരു തൊട്ട് മുന്നേ ഒരു എന്താണ് സ്റ്റാനി അവര് പോയോ ഞാൻ അവര് ജൈനബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം സംസാരിച്ചിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ ബിജു ബ്രദർ ഓക്കെ 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 അവര് ചോദിച്ചൊരു കാര്യം ജൈനബിന്റെ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഖുറാനിൽ ആദ്യം എഴുതി വെച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ലോഹൽ മഹഫൂദില് ഖുറാൻ മാത്രമല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ലോഹൽ മഹഫൂദ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ സാന്ദർഭികമായിട്ട് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് ആയത്തുകൾ വചനങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നതും സാന്ദർഭികമായിട്ട് തന്നെയാണ് അതിൽ സ്റ്റാനി ബ്രദർ ഒന്നുകൂടി വന്നിട്ട് കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാമായിരുന്നു അല്ല അവര് പറയുമ്പോ കുറാനില് മുൻകൂട്ടി എല്ലാം എഴുതി വെച്ചു എഴുതി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയോ മോശത്തിന് ചെയ്തത് പോലെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അതെ അതെ വളർത്തു ഞങ്ങൾക്ക് അത് മോശപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മോശപ്പെട്ടതല്ലായിരിക്കാം ഞങ്ങൾ അത് മോശപ്പെട്ടതായിട്ട് കാണുന്നു വളർത്തു മകന്റെ ഭാര്യയെ കെട്ടിയതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ തെറ്റാണോ ശരിയാണോ അത് ആദ്യം പറ തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് ആദ്യം പറയണം എന്നിട്ട് വേണം കാര്യം ഒരു ശരിയാണെന്ന് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മുസ്ലിമിനെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു നല്ല മുസ്ലിമിന് ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് അന്നുണ്ടായിരുന്ന സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇടക്കാലത്ത് അറബികൾക്ക് തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്ന് പറയുക തെറ്റാണെങ്കിൽ തെറ്റ് ശരിയാണോ ശരിയെന്ന് പറയുക എന്നിട്ട് താങ്കൾ സംവിധാനം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ചർച്ചയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അല്ല പറഞ്ഞോ തെറ്റാണെങ്കിൽ തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ശരിയെ ന്യായീകരിച്ചു എന്നാ നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തോളൂ നജീബ് നജീബ് ഇവിടുത്തെ ഇഷ്യു ഒരു മോറൽ ഇഷ്യൂ എന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ അതായത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന നിങ്ങൾ തൗറത്തുനിന്ന് വിളിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പഴയ നിയമത്തിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള വിവാഹ ബന്ധങ്ങൾ ഒരു കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ നിഷിദ്ധമാണെന്ന് സോ ഒരിക്കലും ഒരു മരുമകൾ ഒരു മകന്റെ ഭാര്യ അത് വളർത്തു മകനാകട്ടെ എന്താകട്ടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരാളെ ദത്തെടുത്ത് വളർത്തി വളർത്തി വലുതാക്കിയാൽ അത് മകന് സദൃശ്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഒരു മകന്റെ ഭാര്യ എന്ന രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അതിനെ കാണുന്നത് അപ്പൊ മകന്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ അവളെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫേവർ കാണിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നതും പിന്നെ വേറെ കുറച്ച് നമുക്ക് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് താങ്കൾ ഒരു പക്ഷേ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇന്ന് അതിന് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റാത്തതെന്നുള്ളതിന് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഈ നാലഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പഞ്ചാബിലോ രാജസ്ഥാനിലോ മറ്റോ ഒരു മരുമകളെ അതായത് ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു മുത്തച്ഛൻ തൻ്റെ മരുമകളെ റേപ്പ് ചെയ്തു വീട്ടില് റേപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ അത് അവൻ ഭർത്താവിനോട് പറയുകയും ഭർത്താവ് അതിനി ഇനിയിപ്പോ ഇതിനെന്താണ് ഒരു പോം വഴി തന്റെ സ്വന്തം പിതാവാണല്ലോ റേപ്പ് ചെയ്തത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് അവരുടെ അവരുടെ എന്താ പറയാ അവരുടെ ജമാത്തിൽ വെച്ചു ജമാത്തോ എന്തോ ഒരു അവരുടെ അവരുടെ എനിക്ക് അതിന്റെ ശരിക്കും പേരറിയില്ല അവരുടെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മ എന്ന് ഞാൻ പറയാം അതിൽ വെച്ചപ്പോൾ ഇത് ന്യൂസിൽ വന്ന് വലിയ ചർച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് ഇന്ത്യയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസിലും ഹിന്ദി ന്യൂസിലും ഒക്കെ കുറെ ദിവസം ഈ ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നു കാരണം ഈ സഭ കൂടിയിട്ട് അവർ വിധിച്ചത് ഇനി ഈ സ്ത്രീ അപ്പച്ചന്റെ ഭാര്യ അതായത് അമ്മായി അച്ഛന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നാണ് 
അവർ പറഞ്ഞ തീർപ്പ് അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഈ മകന് മകന് ഭാര്യയെ നഷ്ടപ്പെട്ടു തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അമ്മയെ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി ഈ സ്ത്രീ അതേ വീട്ടില് ഈ വലിയപ്പന്റെ ഭാര്യ അതായത് അമ്മായച്ചന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേടിലേക്ക് ഈ സ്ത്രീ തള്ളപ്പെട്ടു അപ്പൊ അതിനെതിരെ അനേകം സംഘടനകളും ന്യൂസ് അവരൊക്കെ സംഘടിച്ച് പറഞ്ഞു ഇത് എന്തൊരു ന്യായമാണ് റേപ്പ് ചെയ്തതിന് പണിഷ്മെന്റ് അയാൾക്കല്ലേ കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ സ്ത്രീയുടെ ഇനി ജീവിതം എന്താണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയായ സ്ത്രീ അതിന്റെ സ്വന്തം മക്കളെയും സ്വന്തം ഭർത്താവിനെയും ഇനി മകനെന്നും കൊച്ചുമക്കൾ എന്ന നിലയിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇതെന്തൊരു നിയമമാണ് ഇതെന്തൊരു ലോ ഇത് മനുഷികമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ചർച്ചയുണ്ടായി പക്ഷെ എന്ത് ചർച്ച ഉണ്ടായിട്ടും എന്ത് ചർച്ച ഉണ്ടായിട്ടും ഒരു ഫലവുമില്ല ആ സ്ത്രീ ഇപ്പോഴും അമ്മായി അച്ഛന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് ആ ഗ്രാമത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രതിഫലനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഈ വിവാഹം നബിയുടെ ഈ വിവാഹത്തിന്റെ ഒരു തിക്ത ഫലങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബാലികയെ വിവാഹം ചെയ്തത് മൂലം നമുക്കിപ്പോ ഓക്കെ വി ക്യാൻ ഫോർ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് അന്നത്തെ കാലത്ത് അദ്ദേഹം ചെയ്തു അല്ല അല്ല അവന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർക്കാം അന്നത്തെ കാലത്ത് അദ്ദേഹം ചെയ്തു ഫോർ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ലീവ് ഇറ്റ് പക്ഷെ ഇന്നും നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നില്ലേ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില് അതായത് വളരെ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ അറുപതും എഴുപതും വയസ്സ് കയ്യിൽ കുറച്ച് കാശ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയിട്ട് ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടിയെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന് തന്റെ ഭാര്യയായോ എന്തായോ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ശരിയ ആണ് അത് അലൗഡ് ആണ് ലോഫുൾ ആണ് അപ്പൊ ഇവ ഇതിവിടെയാണ് ഈ മൊറാലിറ്റിയുടെ പ്രശ്നം വരുന്നത് അന്ന് അവർ ചെയ്തത് നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഫൊഗറ്റ് പക്ഷെ അതെല്ലാം സുന്നത്തായിട്ട് ഇന്നും ആചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓരോരോ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അത്ര ലെവലില് പക്ഷെ ഒരു ഇസ്ലാമിക് ഭരണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സ്ത്രീകളുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും അവസ്ഥ എന്നും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയല്ല ഇറാനിൽ ഒരു 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 മനുഷ്യൻ തന്റെ പതിനഞ്ചോ പതിനാറോ വയസ്സുള്ള ഭാര്യയെ അതിന് രണ്ടു മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് അവരുടെ തല അറുത്ത് ആ തല മുടിയിൽ കുത്തി പിടിച്ച് റോഡിൽ കൂടി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന് ആൾക്കാർ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അത് ആ മനുഷ്യൻ ഒരു ശിക്ഷ ഉണ്ടാവില്ല നജീബ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ത്രീ അവന്റെ സ്വന്തം ഭാര്യ അവള് നബി നിന്ന് നടത്തി എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി അവള് അവൾ ബ്ലാസ്ഫം ചെയ്തു നബിയെ കുറ്റം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അത് ചെയ്യാൻ നിയമം അനുവദിക്കുന്നു ആ രാജ്യത്ത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് ഇതിനൊക്കെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട് ഇത് ആ കാലത്ത് ശരിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ശരിയാണെന്ന് എന്ന് നജീബിന് പറയാൻ കഴിയുമോ നജീബിന് പറയാൻ കഴിയുമോ ഒരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യട്ടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നജീബ് ബ്രദർ തുടർന്നോളൂ ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് കഴിഞ്ഞ കാലവും അത് ഇതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ പ്രവാചകനും ഈ മതവും അന്ത്യകാലത്തേക്കുള്ള ഏറ്റവും അവസാനത്തെ മതവും ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പ്രവാചകനുമാണ് അതായത് ഈ കാലത്തുള്ളവർക്ക് പോലും അനുകരണീയമായ മാതൃക ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു പ്രവാചകനാണ് അല്ലെ ഇവര് പറയുന്ന വാക്കുകൾ അനുസരിച്ചാൽ അന്ത്യകാല പ്രവാചകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പ്രവാചകൻ ഈ കാലത്തും പ്രസക്തമാണെന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ വാദം ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും ആറു വയസ്സുകാരിയായ കുട്ടിയെ ഇത് കെട്ടാനേ പാടില്ല എന്ന് കാരണം എന്താ എന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ കാലഘട്ടത്തിലേക്കും വേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രവാചകനാണ് അത്തരത്തിൽ ദൈവം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത് ആറ് വയസ്സുകാരിയെ കെട്ടി ഇനി ആറു വയസ്സുകാരിയെ കെട്ടിയ ഒരു ചരിത്രം ആറ് വയസ്സുകാരിയെ അല്ല അത് ഞാൻ പറയട്ടെ പറയട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അന്ത്യകാലത്തേക്കും പ്രസക്തനായ ഒരു പ്രവാചകൻ ഇമാതിരിയുള്ള വൃത്തികേട് കാണിക്കുമ്പോ അത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾക്ക് പറയേണ്ടത് അല്ല അറുന്നൂറിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രവാചകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനതയ്ക്ക് താക്കീത് നൽകാൻ വേണ്ടി അയക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് വിഷയമില്ല നിങ്ങൾ ഒരു ജനതയെ മാറ്റി ലോകത്തുള്ള ആകമാനം ജനങ്ങൾക്കും താക്കീത് നൽകാൻ വന്നവനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് വരുന്നത്
ഓക്കെ സിസ്റ്റർ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ വിഷയത്തിലുള്ള എന്താണ് നമ്മൾ തർക്കങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് എന്താണ് ഓരോരുത്തരുടെ നിലപാടെന്ന് അറിയണ്ടേ അതിൽ ഈ ദത്തുപുത്ര സംവിധാനത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാണ് അതായത് അന്ന് അറബികൾക്കിടയിൽ ആ ഒരു അടുത്ത കാലത്ത് മാത്രം നിലവിൽ വന്നൊരു സംവിധാനമായിരുന്നു ദത്തുപുത്ര സംവിധാനം അത് അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സംവിധാനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ തൻ തൻ്റെ രക്തത്തിൽ പിറന്ന ആളുകളല്ലാത്ത പല സാഹചര്യത്തിലായിട്ട് അവർക്ക് കീഴിൽ വരുന്ന ആളുകളെ പുത്രന്മാരായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അവർക്ക് അതിൻ്റെ സംരക്ഷണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നു അവർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്വത്തിൽ അവകാശം നൽകുന്നു ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇത് ഇത് പല രീതിയിലും വരാറുണ്ട് ചില ആളുകൾ ഇത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അതെങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അന്ന് അവർ വേഷാവൃത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അടിമകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും അതിലുണ്ടാവുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ വളർത്ത് മക്കളായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നൊരവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അവർ സ്വീകരിക്കാത്തൊരവസ്ഥ അതേപോലെ തന്നെ സ്വത്ത് വിഭജന സമയത്ത് യഥാർത്ഥ രക്തത്തിൽ പിറന്ന മക്കൾ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥ കാരണം അവർ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ മകനല്ലല്ലോ അവർക്ക് അവകാശം കിട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും ഒരുപാട് ചൂഷണങ്ങളും നടന്നിരുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ദത്തുപുത്ര സംവിധാനം ആ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇസ്ലാം വന്ന സമയത്ത് ഇസ്ലാം പിന്നീട് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തിലല്ല നിയമങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണല്ലോ ഇസ്ലാമിൽ വരുന്നത് ഇസ്ലാം ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദത്തുപുത്ര സംരക്ഷണത്തിലൂടെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സംരക്ഷണം നിലനിർത്തി കാരണം അത് വലിയൊരു പുണ്യകർമ്മമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും യത്തീമികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെയും ഒരു സാമൂഹ്യ ബാധ്യതയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അത് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് സ്വർഗത്ത് വലിയ പദവി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സംരക്ഷണ പിന്നെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നിലനിർത്തുകയും എന്നാൽ അവർ കൽപ്പിച്ചിരുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുത്രനെ പോലെ തന്നെ കാണുന്ന സംവിധാനം കാരണം അത് അവരുടെ തലമുറകളുടെ അവരുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ പേരുകൾ അതിൻ്റെ പിന്നെ വംശാവലിയിലൊക്കെ കളങ്കം വരുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യം ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നിരോധിച്ചു കൊണ്ട് അതായത് അവർ യഥാർത്ഥ നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരെ പോലെ അല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അവർക്ക് പിന്നെ ദാനം ചെയ്യുന്നത് പുണ്യകർമ്മമാണെങ്കിലും അവർക്ക് സ്വത്തിൽ അവകാശം ഉണ്ടാവുന്നതല്ല എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ അവിടെ നടപ്പിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ നടന്നൊരു കാര്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തൻ്റെ വളർത്തുപുത്രനായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന വളർത്തുപുത്രനായിട്ട് ചെയ്തതിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യം മറ്റൊന്നാണ് ഒരടിമ ബാലനായിരുന്നു അവർ പിന്നീട് അവരെ മോചിപ്പിച്ചു അവരെ പിതാ കുടുംബക്കാരെ തിരഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ പുത്രനായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നൊരു സമയമുണ്ട് എന്തായിരുന്നാലും ഈ വചനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഒരു സംവിധാനം നിരോധിച്ചു കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നിയമം മാറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള നിയമം വരുമ്പോൾ നടക്കുന്നൊരു സംഭവമാണെന്ത് ജയ്ദിൻ്റെ ഭാര്യ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഒരു ഒരു ഉന്നത കുല ജാതിയായിരുന്നു ജൈനബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഇവർക്കുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഒരടിമ പയ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മുഹമ്മദിൻ്റെ പുത്രൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നാലും ഈ ഒരു സമയത്ത് ജയ്ദിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമായിരുന്നു വിവാഹമോചനം എന്നുള്ളത് അത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് അവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകാതിരിക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകനോട് പലപ്പോഴായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് വിവാഹമോചനം പക്ഷേ പ്രവാചകൻ അവരോട് നീ പിന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കുക അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്ന് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നു പക്ഷേ അതിലും മുന്നോട്ട് പോവാതിരിക്കുമ്പോൾ ജയ്ദ് അവരെ വിവാഹം മോചനം ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അവരുടെ ഇദ്ദ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രവാചകൻ തന്നെയാണ് ജയ്ദിനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞയക്കുന്നത് എന്ത് പ്രവാചകൻ്റെ വിവാഹ അന്വേഷണം ജയ്ദ് വഴി തന്നെയാണ് ആ വിവാഹ അന്വേഷണം ജൈനബിലേക്ക് എത്തുന്നത് ജൈനബ് അത് കേൾക്കുന്ന താമസം അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധിക്ക് അവർ സമ്മതമാണെന്നറിയുകയും അതിൻ്റെ സന്തോഷം കാരണത്താൽ ഈ വിവരം അറിയിച്ച ആളുകൾക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കുകയും അവർ നമസ്കാരത്തിൽ വീഴുകയും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് മാസം നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സന്തോഷ പ്രകടനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്തായിരുന്നാലും ഈ രീതിയിൽ പ്രവാചകൻ്റെ പത്നിയായിട്ട് ജൈനബ് വരുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് സംഭവിക്കുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിലവിൽ വന്ന ദത്തുപുത്ര സംവിധാനത്തിലുള്ള മാറ്റം തികച്ചും സംശയമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അത് മകൻ്റെ ഭാര്യ എന്നുള്ള പരിഗണന അല്ല അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതല്ല അവർക്ക് വിവാഹം ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല
അതിന് തെളിവ് വന്നിട്ടില്ല ആ വ്യക്തിപുത്ര സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി അതിന് തെളിവ് വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല ഈ പറയുന്ന ഒരു സംഭവങ്ങളും ഈ സെയ്ദിന്റെ ഭാര്യയെ മുഹമ്മദ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യങ്ങളും അടങ്ങുമില്ല ഇത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇവര് മുഹമ്മദ് കാണിച്ച വൃത്തികേടിനെ വെളുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ദിത്തുപുത്ര സമ്പ്രദായം ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ആരംഭിച്ച അറിവുകളിടയിലാണ് അങ്ങനൊന്നും അല്ലല്ലോ ലോകത്ത് അത് മുമ്പും പലയിടത്തും ഉണ്ടായിരിക്കാം ഈ അനാഥ പിള്ളേരെ എടുത്ത് വളർത്തുന്നതും ഒക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിപ്പം മുഹമ്മദ് ആദ്യമായിട്ട് ആ ദേശത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഈ അറിവുകളിടയിലുണ്ടായി മുഹമ്മദ് അതിനെ മാറ്റി എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റിയല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിന് കേൾവിക്കാർക്ക് വേണ്ടി പറയാണ് ഒന്നിന് തെളിവില്ല ഇത് ഇവര് ഈ മുഹമ്മദിന്റെ ഈ ഒരു 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 വൃത്തികേട്ട പ്രവൃത്തിയെ സ്വന്തം ദത്തുപുത്രന്റെ ഭാര്യയെ സ്വന്തമാക്കിയ പരിപാടിയെ വെളുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ മദ്രസകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതിനകത്ത് വേറെ കുറെ വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഏതാണ് മുഹമ്മദ് സെയ്ദിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ അന്നേരം അല്ലല്ലോ ഈ ദത്തുപുത്ര സമ്പ്രദായം ഉള്ളതേ ഈ സൈനവയ വ്യവസ്ഥയായിട്ട് കാണുകയും അവിടെ വെച്ച് പുള്ളി ഒരു ഒരു കമന്റ് പറയുകയും ആ കമന്റ് കേട്ട സൈനവ അത് സെയ്ദിനോട് പറയുകയും അങ്ങനെ അവരുടെ വിവാഹമോചനം നടക്കുകയും ചെയ്തതും ആ ഭാ ആ സ്ത്രീയെ സ്വന്തമാക്കിയതുമാണ് ചരിത്രം അവിടെ ദത്തുപുത്ര സമ്പ്രദായം ഒരു ബന്ധവുമില്ല അത് ഒരു ബന്ധവുമില്ല ആ ഈ സ്ത്രീകളുടെ ശരീരം കാണുമ്പോൾ മുഹമ്മദിന് ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ സമയത്തും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അസുഖം വഴിയെ പോയ ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് കാമം തോന്നി ഓടി വന്ന് സൈനവെ പാത്രം കഴുകിക്കൊണ്ടുവന്ന് സൈനവെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്നേരത്തെ വികാരം അടക്കിയ ആ ഒരു അസുഖം സൈനവ വ്യവസ്ഥരായിട്ടോ ഭാഗികമായി വ്യവസ്ഥരായിട്ടോ ഇരുന്നപ്പോൾ കണ്ടു അത് ആ സ്ത്രീയെ സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവും മുഹമ്മദൂടെ ഇറക്കിയ ഒരു നമ്പരാണ് ഇതെന്നുള്ള കാര്യം പച്ച പകൽപ്പുര വിളിച്ചാണ് തെളിവാണ് അതിനെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ വാചകങ്ങൾ ഇറക്കി വെളുപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല കാരണം ആ സംഭവത്തിനിടയിൽ ദത്തുപുത്ര സമ്പ്രദായം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇദ്ദേഹം ഒരു പ്രവാചകനല്ലേ ഒരു പ്രവാചകൻ ഒരു അരളപ്പാട് അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യത്തിന് അത്യാവശ്യത്തിന് മേളിൽ ഇങ്ങനെ അരളപ്പാട് ഇങ്ങനെ നാഴിക്ക് നാൽപ്പത് തൊട്ട് ഇറക്കുവാണല്ലോ മുഹമ്മദിന്റെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞു വിടാൻ വേണ്ടി ആയത്തിറക്കുന്നു മുഹമ്മദ് മാര്യത്തിനെ പ്രാപിച്ചതിന്റെ വഴക്കുണ്ടായപ്പോൾ അതിന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി തേൻ കുടിച്ചോളാൻ പറയുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഭാര്യമാര് തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ അള്ളാഹു ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് അത് മര്യാദയ്ക്ക് ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്നെയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് വേറെ വിധവകളെ ഞാൻ എന്റെ പ്രവാചന കൊടുക്കൂ എന്ന് പറയുന്നു പ്രവാചകന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവായിരിക്കാൻ വേണ്ടി നാട്ടിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ മുഴുവൻ നിനക്ക് അനുഭവിക്കാമെന്ന് പറയുന്നു ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് ഈ ദൂതുകളും ഹായത്തുകളും ഇങ്ങനെ നാഴിക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം ഇറക്കിയ അള്ളാഹുവിന് എന്തുകൊണ്ട് ഈ സമ്പ്രദായം നിലവിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആയ തിരക്കിയും കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ ഇത് ദത്തുപുത്രന്റെ ഭാര്യയെ സ്വന്തമാക്കിയിട്ട് തന്നെ അതിനൊരു പരിഹാരം വരുത്തുന്നതായിരുന്നു കോമൺ സെൻസിനകത്ത് ഇപ്പൊ അള്ളാഹു ഒരു ആയത്തിറക്കിയ അള്ളാഹു ആയത്തിറക്കിയതാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പല കാര്യത്തിനകത്തും അദ്ദേഹം അള്ളാഹു അപ്പൊ ഒരു ആയത്തിറക്കി കൊടുത്തു ഓക്കെ ദത്തുപുത്ര സമ്പ്രദായം അന്നത്തെ സമൂഹത്തിന് അത്രയും വലിയ ദോഷം ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ആയിരുന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ആയത്തിറക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കാണുന്നു ദത്തുപുത്ര സമ്പ്രദായം വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഈ സ്വന്തം രക്തത്തിൽ പിറന്ന പിള്ളേരുടെ ഒക്കെ അവകാശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു സ്വത്തുകൾ വല്ലവരും കൊണ്ടുപോകുന്നു അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യമല്ല അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒരു ആയത്തിറക്കുന്നു പറഞ്ഞു ആയത്തിറക്കി പോരെ ഈ ഒരു അതിക്രമം കാണിച്ച് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ ഇദ്ദേഹം നാണം കിടന്ന ആവശ്യമുണ്ട് അത് അത് ഒരു ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് നാഹീകരണങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അത് അംഗീകരിക്കും പിന്നെ ഈ ഒരു കാര്യം വന്നപ്പോഴാണ് ഏതാണ് സെയ്ദിന്റെ ഭാര്യയെ മുഹമ്മദ് സ്വന്തമാക്കി ഭാര്യയാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാട്ടുകാര് കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇയാൾ വൃത്തികേടാണല്ലോ കാണിച്ചത് സ്വന്തം മോളെ പോലെ കാണേണ്ട ഒരു സ്ത്രീയാണല്ലോ ഇയാൾ ഭാര്യയാക്കിയതെന്നും പറഞ്ഞ് ആ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർ പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു അടുത്ത ആയിത്തറ കൊടുക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ആരുടെയും പിതാവല്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ആയിത്തറ കൊടുക്കുന്നത് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യമാര് എല്ലാവരുടെയും മാതാവാണെന്ന് അള്ളാഹു ഇറക്കി കൊടുത്തില്ല ആയത്ത് അതെന്തിനാണ്
എന്താ പറയാ നിങ്ങൾ ഈ മദ്രസകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രം അത് ഞങ്ങളോട് പറയേണ്ട കാരണം ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഖുറാനകത്തോ അല്ലെ ഹദീസിനകത്തോ തെളിവുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിനെ പറഞ്ഞോണ്ടെന്ന് വിശദീകരിച്ചത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ പറയട്ടെ വർഗീസ് ബ്രദർ നിങ്ങള് ഒരു മിനിറ്റ് നജീബ് എനിക്കൊന്ന് ആഴ്ച ചെയ്യാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താങ്കൾക്ക് പ്രതികരിക്കാം കൂടുതൽ ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാം പെട്ടെന്ന് പറയാം അതായത് ഹമൂറാബി കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബി സി ടു തൗസൻഡില് എഴുതിയ ഒരു ലോ ഒരു ലോ അതായത് അന്നത്തെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹമൂറാബി എന്ന ഒരു വലിയ ഒരു അന്നത്തെ ഒരു എന്താ പറയാ വലിയ ഒരു രാജാവ് ആ കോഡിൽ പോലും എങ്ങനെയാണ് അതായത് അന്നത്തെ കാലത്തുള്ള അനാഥ കുട്ടികളെ വഴിയിലാക്കരുത് അവരെ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് രണ്ടായിരം വർഷം ക്രിസ്തുവിന് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് വരെ അനാഥരെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ലോ തന്നെ ഉണ്ട് അവരെ ആരും അങ്ങനെ ആട്ടിക്കളയരുത് അവരെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് അതുപോലെ മുഹമ്മദ് നബി നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബി നബി തന്നെ ഒരു അനാഥനായിരുന്നു ആ അനാഥനെ വേണ്ട പരിചരണം പോലും ശരിക്കും നൽകാതെ ഓരോ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഓരോ അമ്മ ചിറ്റപ്പന്മാരും വല്യപ്പന്മാരും ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ കുറെ നാളൊക്കെ കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് പാവം അവസാനം ഏതോ ഒരാളാബു ഒരു ഒരു പുതുവേനാണ് പിന്നെ കുറച്ചെടുത്ത് വളർത്തിയത് അപ്പോ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു അനാഥ കുട്ടിയുടെ ദുഃഖം അറിയാത്ത ആളല്ല അദ്ദേഹം അപ്പൊ ഈ സെയ്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ എടുത്ത് വളർത്തിയത് ഖദീജ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെമി ക്രിസ്ത്യൻ ശരിയായ ക്രിസ്ത്യൻ അല്ല ഒരു സെമി ക്രിസ്ത്യനായ ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഈ അനാഥ കുട്ടിയായ അനാഥ കുട്ടി എന്നല്ല സെയ്ദിന് അപ്പനും അമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയോ ഇവരുടെ കൈവശം വന്നു പെട്ടു ഒരു അനാഥനായിട്ടോ ഒരു അടിമയായിട്ടോ പക്ഷെ ഒരു മകനെ പോലെ ആ സ്ത്രീ വളർത്തി അവര് മരിച്ചതിന് ശേഷം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് മുഹമ്മദിന്റെ മകനായി മാറ്റപ്പെട്ടു അപ്പൊ ആ മകൻ ഇത്രയും കാലം വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു മകനെന്ന ഒരു വളർത്തു മകനെന്ന അതിനെ നിഷേധിച്ച് അവൻ പെട്ടെന്ന് അടിമയായി പോയി അവന് രക്തബന്ധം ഇല്ലാതായി അവന്റെ ഭാര്യയെ ഭാര്യയായിട്ട് അവൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പരിഹരിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് ഇപ്പൊ താങ്കളുടെ വീട്ടിൽ താങ്കളുടെ ഭാര്യയായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കളുടെ അപ്പൻ വന്നിട്ട് മോനെ അങ്ങനെ അല്ല മോളെ അങ്ങനെ അല്ല നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് മക്കളുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് അത് ഭാര്യയെ മടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ താങ്കളുടെ ഫാദർ പറയും എന്നാ ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചോളാം അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ മക്കളും മരുമകളും തമ്മിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ അമ്മായിപ്പം കെട്ടിയിട്ട് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്ന ഒരു പരിഹാരം ലോകത്തെവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയണം ഇവര് തമ്മിൽ കുടുംബ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദ് പല പ്രാവശ്യം പോയി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചരിത്രപരമായിട്ട് തെളിവൊന്നും ഇല്ല നേരെ എതിരാണ് കാരണം ഈ വിവാഹത്തിന്റെ കാര്യം മുഹമ്മദ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെയ്ദിനും സൈനബിക്കും അത് ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഹദീസുകളുണ്ട് അല്ലാതെ ഇവര് പറയുന്ന പോലെ ഇവര് തമ്മിൽ വഴക്കായിരുന്നു അന്നേരം പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു നോക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അല്ലെ നജീബ് അതിന് തെളിവ് വരട്ടെ തെളിവില്ലാതെ പറയരുത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഞാൻ തീർക്കാം പറഞ്ഞു തീർക്കാം അപ്പോൾ താങ്കൾ പറയുന്നത് താങ്കൾക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നതിന് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല താങ്കൾ അതൊക്കെ വിശ്വസിച്ചോളൂ പക്ഷെ ഇത് ഒരു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചര്യ ഈ ലോകാവസാനം വരെ തുടരണമെന്നും പിന്നെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് ഇത് ഇത് അനുകരിക്കാൻ പറ്റിയതാണെന്നും ഒന്നും യാതൊരു വിധത്തിലും നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ടോട്ടലി അൺഅക്സെപ്റ്റബിൾ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നജീ പറയൂ കൗണ്ടർ പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ ലീ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വിവരം അനുസരിച്ചായിരിക്കും എന്തായാലും ചില തെറ്റുകളുണ്ട് ആദ്യം അതൊന്നും സൂചിപ്പിക്കാം അതായത് ഹദീജ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തിയ സെയ്ദിന് മരണശേഷം മുഹമ്മദിന് കിട്ടിയതല്ല സംഭവിച്ച കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹദീജയുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അടിമ തന്നെയായിരുന്നു സെയ്ദ് ഹദീജ മുഹമ്മദുമായിട്ടുള്ള വിവാഹം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ മുഹമ്മദിന് സമ്മാനമായിട്ട് നൽകിയതാണ് സെയ്ദിന് സെയ്ദിന് നൽകിയതിന് ശേഷം മുഹമ്മദ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ അവനെ മോചിപ്പിക്കുകയും സ്വന്തം മകനെ പോലെ വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് പിന്നീട് അവിടെ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സെയ്ദ് സെയ്ദിൻ്റെ കുടുംബക്കാർ മക്കയിൽ
അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചിട്ട് ആ രീതിയിൽ ഒരുപാട് സ്നേഹങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടാണ് സെയ്ദിനെ മുഹമ്മദ് വളർത്തിയിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അല്ലല്ല അങ്ങനെ പറയട്ടെ അങ്ങനെ ഞാൻ പറയാം ഇനി ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോ വർഗീസ് ബ്രദർ പറയുമ്പോ കുറച്ച് പോയിന്റ് ആയിട്ട് കുറെ നേരം സംസാരിച്ചെങ്കിലും അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു വിവാഹത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം മുഹമ്മദ് സൈനബിനെ വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള കാരണം സെയ്ദിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് സൈനബിനെ വിവസ്ത്രയായിട്ട് കണ്ടു അങ്ങനെ ആഗ്രഹം വന്നു സെയ്ദിനോട് വിവാഹമോചനം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അതൊരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം കാരണം അതാണല്ലോ ഒരു അത് നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളതാണ് ഗ്രന്ഥത്തില് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വളരെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രാമാണികമായിട്ടുള്ള ഹദീസുകളിൽ വന്നൊരു സംഭവമല്ല നേരെ മറിച്ച് സീറകളിൽ വന്നൊരു സംഭവം പ്രാമാണികമായിട്ട് ഒരു വചനം വായിക്കാം പ്രാമാണികമായിട്ട് ഒരു വചനം പറയാം നജീബ് ബ്രദർ അല്ലല്ല അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഒരു ഭാര്യയെ നിന്റെ അടുക്കൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന അല്ലാഹു അനുഗ്രഹം ചെയ്തവനും നീ അനുഗ്രഹിച്ചവനുമായ ഒരുവനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലാഹു വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന കാര്യം മനസ്സിൽ മറച്ചു വെക്കുകയും ജനങ്ങളെ പേടിക്കുകയുമായിരുന്നു അപ്പോ അപ്പോൾ ഭാര്യ ആയിരിക്കുന്നു സൈദിന്റെ ഭാര്യ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നിന്റെ ഭാര്യയെ നിന്റെ അടുക്കൽ നിർത്തിപ്പോരുക എന്ന് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് ആ സമയത്ത് അല്ലാഹു ഒരു കാര്യം വെളിപ്പെടുത്താൻ പോ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിർത്താൻ പറയുന്ന സമയത്ത് അല്ലാഹു വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കെട്ടാൻ ദേ സൈനമയെ ദേ കെട്ടിക്കോ എന്നുള്ളത് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് ചർച്ച നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പോവാ കാരണം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ എല്ലാം എനിക്ക് അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിട്ടല്ല ചർച്ചയുടെ ഭംഗി നഷ്ടപ്പെടേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാതിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വിജു ബ്രദർ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ അത് പറയാം ഖുറാനുള്ള ആയത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ റഫറൻസ് പറഞ്ഞ തെറ്റാണെന്നല്ലേ പറയുന്നത് അവിടെ ഉള്ളൊരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അരിക്കൽ വന്നിട്ട് സെയ്ദ് പല പ്രാവശ്യം വിവാഹമോചനം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട് ആ പ്രശ്നം നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ടൈം പോകും എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതിന് നിങ്ങളുടെ സഹിഹായിട്ടുള്ള ഹദീസിലുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും സീറയിലുണ്ടോ ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഒരു സീറ എടുത്താൽ പറയും അത് പ്രാമാണികമല്ല എന്ന് പറയും ഞാനൊന്ന് ഇടപെടുകയാണ് നജി പറയുന്നതെല്ലാം ഒരുപക്ഷെ മദ്രസയിൽ കേട്ട പാഠങ്ങളായിരിക്കും എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം താങ്കൾക്ക് പറയാനായിട്ട് ഒരു പ്രമാണമോ ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എടുത്തോണ്ട് വന്നേനെ നമ്പർ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് തബരിയും ഇബനിഷാക്കൂക്കെയാണ് തബരിയുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാനുള്ള യോഗ്യത തബരി തബരിയുടെ എട്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ട് അല്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ പ്രമാണ നിങ്ങളുടെ ഈ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചോളൂ നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിച്ചോളൂ താങ്കൾ പറയുന്നതിനെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോറി പറയുമ്പോ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ റെഫറൻസ് ഇല്ലാതെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അതിനെ വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങളൊരു റഫറൻസ് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഞാൻ ആ റഫറൻസിനെ നിഷേധിക്ക പോലും ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഖുറാനിൽ തന്നെയുള്ള വചനാണ് ബിജു ബ്രദർ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഇടയിൽ കയറിയില്ല ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നില്ല താങ്കൾ പറയുന്നതിന് ഒരു റഫറൻസും ഇല്ല ദെൻ യു ഷുഡ് എഗ്രി വിത്ത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് പറയണം മുഴുവനും പക്ഷെ താങ്കൾ തത്വത്തിൽ അത് അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു റഫറൻസ് വെക്കുന്നുമില്ല അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ശരിയാവാ സിസ്റ്റർ റഫറൻസിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലല്ലേ പറ്റുന്നില്ല 
ഈ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിന് ഇബിന് സാദ് വോളിയം എട്ട് പേജ് നൂറ്റി ഒന്ന് താങ്കൾ താങ്കൾ ആരാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് യൂസഫ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ തെളിവ് ഇടയിൽ കയറി സംസാരിക്കരുത് ദയവ് ചെയ്ത് നജീബുമായിട്ട് ഡീസന്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ കോൺവെർസേഷൻ നടത്തുകയാണ് നിങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വരാം അപ്പൊ നജീബ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ വിധയാണ് മറ്റുള്ളവര് കയറി ആലും പാക്കണ്ട നമുക്ക് അറിയാം ഓരോരുത്തരെയും അതുകൊണ്ട് ഇടയിൽ കയറി സംസാരിക്കരുത് നജീബും നല്ല ഡീസന്റ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് നജീബ് ഇത്രയും എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ പ്ലീസ് 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 ബി ഓൺ മ്യൂട്ട് ഓക്കെ നജീബ് വെരി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് വി ആർ ടെല്ലിങ് യു ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ യു ക്യാൻ ബിലീവ് വാട്ട് യു സേ പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബിലീവബിൾ ഫോർ അസ് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്തത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ മുസ്ലിം വിശ്വാസികളല്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റെഫറൻസ് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അതിന് റെഫറൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ വി വിൽ സേ ടോട്ടലി നോ വി വിൽ നോട്ട് ബിലീവ് ഇറ്റ് അതാണ് പ്രശ്നം ഓക്കെ ഓക്കെ സിസ്റ്റർ നമുക്ക് ഈ റെഫറൻസ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ചർച്ചയ്ക്ക് ഒരു തടസ്സമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് യൂസഫ് ബ്രദർ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും യൂസഫ് ബ്രദർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാം ഞാൻ പുറത്താണുള്ളത് എനിക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ലോജിക്കാണ് പോലും തെളിവുകൾ തരാനോ റെഫറൻസ് തരാനോ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പഠിച്ച കുറെ സംഭവങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതെ വർഗീസ് ചായ വർഗീസ് സാർ നജീബ് പോയിട്ട് പഠിക്കട്ടെ തവരി ഫോർ വർഗീസ് സാറിനോട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ ചോദിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോളൂ ചീത്ത പറയുന്ന ഇല്ല അല്ല ഒരിക്കലും ചീത്ത പറയില്ല ഓക്കെ പിന്നെ ബ്രദർ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു ഇസ്ലാം അല്ല മുസ്ലിം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രാമാണികമായിട്ടുള്ള പിന്നെ പ്രമാണങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് പ്രവാചകൻ വിവാഹം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം വ്യവസ്ഥയായി കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ആ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഖുറാനിൽ നിന്നോ സഹിയായിട്ടുള്ള ഹദീസിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ തെളിവ് ഉദ്ധരിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ തിരിച്ചു അല്ല ഞാൻ അതിന്റെ തെളിവ് വരാം അപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഈ നിങ്ങൾ ഈ സാഹിഹായ ഹദീസ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കാരിയോ മുസ്ലിമോ ഇത് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു സീറയ്ക്കാത്തുള്ളതായിരിക്കും സീറയ്ക്കാത്തുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ അതിന്റെ റെഫറൻസ് ഒക്കെ തരാം ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതിനകത്തൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാര്യമല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ നജീബ് ബ്രദറിനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാരെ മുഹമ്മദ് അപ്പിയിടാൻ പോയപ്പോൾ അത് ഭൂമി പിളർന്നു പോയി അല്ല ഇത് ഏത് അല്ല ഞാൻ അല്ല അല്ല ഞാൻ പറയാം 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 അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മൂത്ര ഒഴിച്ച കാര്യങ്ങളെ പിന്നെ മൂത്രം കുടിച്ചപ്പോൾ സൗഖ്യം കിട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ എടുത്തോണ്ട് വരുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങളെ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഒരു ഒരു അംഗീകരിക്കാത്ത എല്ലാ ഹദീസുകളും തപ്പിയെടുത്തോണ്ട് വന്ന് നിങ്ങൾ ഇത് പറയും എന്നാൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അതുപോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രന്ഥം എടുത്ത ഉടനെ നിങ്ങൾ അതിനെ പാട തള്ളി കളയും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ ശരിയാന്ന് പറയും അതൊരു ഇരട്ടത്തെ പല സഹോദര അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇതിന് മറുപടി പറയാം ഇതിന്റെ റെഫറൻസ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാം ഓക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആണിത് നജി പോയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വായിക്കണം ഡീറ്റെയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ട് മറ്റുള്ളതിലും അതിന്റെ പ്രശ്നം വർഗീസ് ബ്രദർ പറഞ്ഞു തരും തെബിരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും വർഗീസ് ബ്രദർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നജീബ് ബ്രദർ പറഞ്ഞു തന്നത് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റുമോ അതിന് സമയമുണ്ടോ സമയം തരാം എല്ലാവർക്കും സമയം തരാം നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയാം അതെ ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കുകയാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം പറയാം ഇപ്പം ഞാൻ വണ്ടി നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന പുസ്തകം പറയാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ തബരിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ കൃ
ഇവിടെ ഒരാളിന്റെ ഭാര്യ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് മുഹമ്മദ് നബിയോട് ലഹു നേരത്തെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ കാര്യം ജനങ്ങളെ പഠിച്ചു മറച്ചു വെച്ചു ജനങ്ങളെ പേടിക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യമാണ് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയത് എന്താണ് വളർത്തുമ്പോ എന്റെ ഭാര്യയെ കെട്ടുക എന്നുള്ളത് അന്ന് ജനങ്ങളെ പേടിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഈ പറയുന്ന ഇദ്ദേഹത്തോട് പറയാതെ ഈ സൈനബിന്റെ ഭർത്താവായ സയ്യിദിനോട് പറയാതെ നിന്റെ ഭാര്യയെ നിന്റെ അടുക്കൽ വെച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഒരാളുടെ ഭാര്യ ആയിരിക്കുമ്പോ തന്നെ അവിടെ വിവാഹം യൂസഫ് യഹിയ വായിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചതാകത്ത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ജനങ്ങളെ ജനങ്ങളെ പേടിച്ചിട്ടാണ് അല്ല അല്ല സംസാരിക്കാൻ പറ്റും പറയണേ പറയട്ടെ അല്ലാഹു വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന കാര്യം മുഹമ്മദ് മനസ്സിൽ മറച്ചു വെക്കുകയും ജനങ്ങളെ പേടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഓക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വെളിപാട് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സംഭവിച്ചു അള്ളാഹു നിന്ന് വെളിപാട് കിട്ടണത് നിങ്ങളുടെ വെളിപാട് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇനി ഒരു കാര്യം പറയാം ഒറ്റ കാര്യം പറയാം അതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇവരുടെ ബോധത്തരമാണ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന കാര്യം മുഹമ്മദിന് അറിയുകയാ അള്ളാഹു വെളിപ്പെടുത്താൻ പോണ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദ് അറിയണത് അപ്പൊ അള്ളാഹു വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് മുഹമ്മദ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഒക്കെ ഒന്നാണെന്ന് വരും അപ്പൊ അതിലേക്കൊന്നും ഞങ്ങൾ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങളോട് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയം മുഹമ്മദിനെ അറിയിച്ചുങ്ങളില് നിങ്ങളുടെ ഖുറാൻ വാക്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹു വെളിപ്പെടുത്തിയെന്ന് തന്നെയല്ലേ മുഹമ്മദ് നബിക്കുള്ള എല്ലാ വചനങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രവാചകന്മാരോട് പറഞ്ഞു അത് ആമോസിനകത്ത് വായിച്ചാൽ താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആമോസിനകത്ത് ഞങ്ങൾ മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് വിളിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തെ നബിയായി കാണുന്നത് കൊണ്ടല്ല നിങ്ങളെ ആദരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ വചനം ഒരെണ്ണം ഇവിടെ വായിച്ചു കേട്ടാൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്റെ സുഹൃത്തെ നിങ്ങളുടെ മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ മുപ്പത്തി ഏഴ് എടുത്ത് വായിക്കുന്ന ഖുറാൻ ഇല്ലേ ഖുറാൻ ഉണ്ടോ അതിലെന്താണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് താങ്കളുടെ പോയിന്റ് എന്താണ് വചനം ഒന്ന് വായിക്കും ഒരു വചനം അല്ലെ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞുള്ളത് വായിക്കും നിങ്ങൾ തന്നെ വായിക്കും ഞാൻ വായിക്കാൻ പോവാണ് അത് എന്താണ് അതിന്റെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി വായിക്കും അത് മറച്ചു വെച്ച് വായിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പോയി ആദ്യം വചനം വായിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാനാണോ അല്ല നിങ്ങൾ ആ വചനം ഒന്ന് വായിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആ വചനം ഒന്ന് വായിക്കും മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ മുപ്പത്തി ഏഴ് ഒന്ന് വായിക്കാനേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതൊന്ന് വായിക്കേ അപ്പം പോയിന്റ് പറയാം പോയിന്റ് പറഞ്ഞതാണ് എന്റെ യഹിയ യൂസഫ് യഹിയ ഞാൻ അവിടെ അവിടെ മോശമായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൊണ്ടോ ആ വചനം ഒന്ന് വായിക്കും ആ വ അവിടെ ഒരു പോഷകം ഞാൻ വായിക്കാം നിങ്ങള് വായിക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് ആ നിന്റെ ഭാര്യയെ നീ നിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിർത്തി പോരുകയും അള്ളാഹുവെ നീ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ളവനും നീ അനുഗ്രഹം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ളവനുമായ ഒരാളോട് നീ പറഞ്ഞിരുന്ന സന്ദർഭം ഓർക്കുക ആ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇദ്ദേഹം ഭാര്യയെ വിവാഹമോചനം ചെയ്യണമെന്ന് ആദ്യത്തെ വർഷത്തിൽ തന്നെ പ്രവാചകന്റെ അടുക്ക വന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതപരമായിട്ട് താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലെവലിൽ സൈന എത്തുന്നില്ല എന്നൊരു ആഗ്രഹം എന്നോട് വായിക്കട്ടെ ഞാന് അത് വായിക്കട്ടെ എന്ന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ നമ്മുടെ ആൾക്കാരാണ് താഴെ കയറിയിരിക്കുന്നത് അവർക്കൂടെ കാര്യമില്ല 
എന്തായാലും ഒരു മോഡറേറ്റർ അല്ലേ നിങ്ങളും ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ നടത്തുന്നതല്ലയോ അതിന്റെ ഒരു മാന്യത കാണിക്കണം പറയോ അച്ഛമോ ഞാൻ അച്ഛമോ ഞാൻ എനിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല കേൾക്കുന്നില്ലേ അതായത് ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ സംസാ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം അച്ഛമോ ഞാൻ കേൾക്കാം കേൾക്കാമോ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാം ആ അതായത് ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ മൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം യൂസഫ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർ മൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കയറി ഇറക്കി കയറി സംസാരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിന് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോ നേരത്ത് ഇതുപോലൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് ആകെ ബഹളമാണ് ചോ തെളിവ് ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ ബഹളം തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ സംസാരിക്കാതിരിക്കും സംസാരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ നേരത്തെ ഇതിൽ കൂടുതൽ ആളുണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത്തിമൂന്നിന്റെ മുപ്പത്തേഴ് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു മുപ്പത്തിമൂന്നിന്റെ മുപ്പത്തേഴ് വായിച്ച് രണ്ട് വചനം പറഞ്ഞ് രണ്ട് വരി വായിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹം പിന്നെ വ്യാഖ്യാനം ഇറക്കാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട ആ വചനം ഒന്ന് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും വചനം വായിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അല്ലല്ല ഒരു മിനിറ്റ് അച്ഛൻ കുഞ്ഞ് അത് യൂസഫ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇടയ്ക്ക് കയറാനുള്ള ഉദ്ദേശമാണ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഞാൻ താഴേക്ക് വിടും ഇല്ല അച്ഛൻ കുഞ്ഞ് അച്ഛൻ കുഞ്ഞ് ബ്രദർ നിക്കു യൂസഫ് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടിരുന്ന ആ ഇപ്പൊ അച്ഛൻ കുഞ്ഞ് വായിച്ചിട്ട് പിന്നെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണ് കാണത്തില്ലേ നിന്റെ ഭാര്യയെ നിന്റെ ഭാര്യയെ നീ നിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിർത്തിപ്പോരുകയും അള്ളാഹുവെ നീ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹം ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളവനും നീ അനുഗ്രഹം ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളവനുമായ ഒരാളോട് നീ പറഞ്ഞിരുന്ന സന്ദർഭം അള്ളാഹു വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം നിന്റെ മനസ്സിൽ നീ മറച്ചു വയ്ക്കുകയും ജനങ്ങളെ നീ പേടിക്കുകയും ചെയ്തിരി ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ നീ പേടിക്കുവാൻ ഏറ്റവും അർഹതയുള്ളവൻ അള്ളാഹു ആകുന്നു അങ്ങനെ സൈദു അവളിൽ നിന്ന് ആവശ്യം നിറവേറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവളെ നാം നിനക്ക് ഭാര്യയാക്കി തന്നു തങ്ങളുടെ ദത്തുപുത്രന്മാർ അവരുടെ ഭാര്യമാരിൽ നിന്ന് ആവശ്യം നിറവേറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് യാതൊരു വിഷമവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അത്രേ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രാവർത്തികമാക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു അപ്പൊ ഇത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ പറയട്ടെ റെഫറൻസ് ഒന്ന് പറയുവാ റെഫറൻസ് മുപ്പത്തിമൂന്നിന്റെ മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തിമൂന്നിന്റെ മുപ്പത്തിയേഴ് വായിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ അങ്ങോട്ട് പറയാം ഇവിടെ അല്ലാഹു വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം മറച്ചു വെച്ച ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട് ഏത് സന്ദർഭത്തിലാന്ന് വെച്ചാല് ഈ സൈദിനോട് പറയുന്നുണ്ട് നിന്റെ ഭാര്യയെ നിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിർത്തണം ഇത് തഫ്സീർ ജലൈലൈനൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ഇവർക്ക് പറ്റത്തില്ല തഫ്സീർ ജലൈലൈനൊന്നും ഇവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ എന്റെ സമാധാനത്തെ കുറിച്ച് പറയണ്ട ഞാൻ എന്റെ പോയിന്റ് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഇടക്ക് കയറരുത് അത്രയേ 
ആദ്യം അത് എന്താണെന്നുള്ള യൂസുഫ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പറയുന്നല്ലേ നല്ലത് യൂസുഫ് പറയട്ടെ എന്താണ് ഇനി അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ വിഷമം അള്ളാവ് തീർത്തു കൊടുക്കുമ്പം കൂടെ പഠിച്ചോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല മുഹമ്മദിനോട് സംസാരിക്കത്തില്ല യൂസഫിന്റെ താഴേക്ക് ഞാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഇവിടെ അത്തരം വൃത്തിയേട്ട വാക്കുകൾ സംസാരിക്കാനില്ല പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായോ മൂശ മീശയും താടിയും മറ്റടത്തൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് ചരിയുണ്ട് അതൊക്കെ വന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് അപ്പം ഈ ഈ വചനത്തിൽ നജീബായി ഞാൻ ആ വചനം വായിപ്പിച്ചതേ ഉള്ളു പോയിന്റ് പറയട്ടെ അതിന്റെ അകത്ത് വായിച്ച് ഇയാളെ കൊണ്ട് തന്നെ വായിപ്പിച്ചതാണ് ഇയാള് വായിക്കത്തില്ല ജന്മം ചെയ്താൽ വായിക്കത്തില്ലായിരുന്നു അച്ഛൻ കുഞ്ഞു ബ്രദർ വന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വായിച്ചു അപ്പൊ ജനങ്ങളെ പേടിച്ച കാര്യം എന്താണ് എന്താ ജനങ്ങളെ പേടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യം അല്ലാഹു വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് ആർക്കറിയാമായിരുന്നത് മുഹമ്മദിന് അറിയാമായിരുന്നത് അവിടെ തന്നെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് അതിലൊന്നും ഞങ്ങൾ പിടിക്കുന്നില്ല കാരണം അല്ലാഹു വെളിപ്പെടുത്താൻ പോണ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദ് അറിയുന്നത് വെളിപ്പെടുത്തി കഴിയുമ്പോഴേ ഈ ഈ കല്യാണ കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളോട് തെളിവ് ചോദിച്ചല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സൈദിനെ സൈദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് കാണായികയാൽ അവനെ തേടി അവന്റെ വീട്ടിൽ വരികയുണ്ട് അവന്റെ പുരയിടത്തിൽ വന്നെങ്കിലും അവനെ കാണായികയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സയ്ദ് എവിടെ എന്ന് ആരാഞ്ഞു സൈനബ് ബിൻഡ് ജലീഷ് അദ്ദേഹത്തെ എതിരേൽക്കാനായി എഴുന്നേറ്റു എന്നാൽ അവൾ വെറും അടിവസ്ത്രം മാത്രം ധരിച്ചിരുന്നതിനാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പുറം തിരിഞ്ഞു നിന്നു അവൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ അകത്തേക്ക് വന്നാലും താങ്കൾ എനിക്ക് പിതാവിന്റെയും മാതാവിന്റെയും പോലെ പ്രിയപ്പെടാനുണ്ട് കേട്ടോടെ അവിടെ മനസ്സിൽ മുഹമ്മദ് പിതാവിന്റെയും മാതാവിന്റെയും പോലെയാണ് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അകത്തേക്ക് ചൊല്ലാൻ വിസമ്മതിച്ചു അദ്ദേഹം ഉറക്കം പറഞ്ഞു സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് മകുദ്ധം ഇതാണ് വിഷയം ഉണ്ടായത് കേട്ടോ ഹൃദയങ്ങളെ കീഴ്മേൽ മറിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് മഹത്വം സൈദ് വന്നപ്പോൾ ഈ കാര്യം സൈനെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് സൈദ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ താങ്കൾ എന്റെ ഭവനത്തിൽ വന്നെന്നറിഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് അകത്ത് കയറിയില്ല താങ്കൾ എന്റെ പിതാവിനെ മാതാവിനെ പോലെ തന്നെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവനല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ സൈനവ് താങ്കളുടെ മതിപ്പിൽ ആവേശവരുതയാണെന്ന് കരുതുന്നു ആയതിനാൽ ഞാൻ അവളെ ഉപേക്ഷിക്കാം എന്നാൽ നിന്റെ ഭാര്യയെ നീ വെച്ചോളുക എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഒരു വേളയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഐഷയും ആയി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് മോഹാലസ്യം ഉണ്ടായി അതിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ അദ്ദേഹം ചിരിച്ചോട് പറഞ്ഞു ആരാണ് അള്ളാഹു അവളെ എനിക്ക് നിക്കാവ് ചെയ്തു തന്നു എന്ന് സൈദ് എന്ന് സദ്വർത്തോ അറിയിക്കുക അറിയിക്കുവാനായി അറിയിക്കുക അറി അറിയിക്കുവാനായി അവളുടെ അടുക്ക് ചെല്ലുക തബരി വോളിയം എട്ട് പേജ് രണ്ട് മൂന്ന് മുഹമ്മദ് അതാ ഇതാണ് ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങളുടെ റൂമായാലും നിങ്ങളുടെ റൂമിനകത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പുത്തോത്തിനകത്തിനെ സംസാരിക്കാതെ ഇബിൻ കത്തീറിന്റെ സീറയ്ക്കകത്തും അൽ തബാരി പേജ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തബിരിയുടെ ഓളി എട്ടിൽ നാലാം പേജിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തഫ്സീറിനകത്ത് അൽ ജലയിലെ തഫ്സീറിനകത്ത് മുപ്പത്തി മൂന്നിന് മുപ്പത്താറിനെ കൊടുത്തും ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രവാചകൻ അവളെ ചെയ്തു വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു പിന്നീട് ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അവളെ പ്രവാചകൻ ദർശിക്കുകയും അവളോട് അനുരാഗം തോന്നുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇത് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ സെയ്ദിന് അവളോട് വികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു തന്മൂലം പ്രവാചകനെ അറിയിച്ചു ഞാൻ അവളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ പ്രവാചകൻ നീ അവളെ വെച്ചുകൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ജലയിലെ തഫ്സീറാണ് മുപ്പത്തി മൂന്നിന് മുപ്പത്തി ആറ് ഇവിടെ എല്ലാം പറയുന്നത് മുഹമ്മദിന് അവളെ ഇഷ്ടം തോന്നിയ സമയത്ത് സൈദ് ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നാണ് അല്ലാതെ അവർ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ വഴക്ക് തീർക്കാൻ പല പ്രാവശ്യം ശ്രമിച്ചു എന്നിട്ട് നടന്നില്ല പിന്നെ മുഹമ്മദ് കെട്ടി പരിഹരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നജീവിനോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ നിന്നെ പറയാ പറയാ ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പനെ അമ്മയും പോലെയാണ് പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും പോലെയാണ് നിങ്ങൾ എനിക്കെന്നും ഈ സൈനവയും അതുപോലെ തന്നെ സൈദും ഒക്കെ മുഹമ്മദിനോട് പറയുമ്പോൾ അപ്പന്റെ സ്ഥാനത്ത് കണ്ട ബഹുമാനിച്ച ഒരു ഒരാള് ഭാര്യയെ കെട്ടി പ
ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു പറയട്ടെ നജീബ് ബ്രദറെ ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഒന്ന് സൈലന്റ് ആകും ഞങ്ങൾ പറയുന്ന കരുവാരത്തെ അല്ല അവസരം തരും അവസരം തരും അര മണിക്കൂർ വേണേ അരമണിക്കൂർ തരും ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കട്ടെ മറീസ് ഫാസ്റ്റ് ഇടക്ക് വന്ന് ആ പോയിന്റ് പറയാൻ വന്നത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് തബരി പറഞ്ഞു ജലലൈൻ പറഞ്ഞു തഫ്സീർ ബൻ കത്തീരി പറഞ്ഞു ഇത്തരം കാര്യം ഈ ഈ പണ്ഡിതന്മാരെക്കാളും വലിയ പണ്ഡിതന്മാരാണ് നിങ്ങളായത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് എടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഹദീസുകളില് ഈ ബുക്കാരി എഴുതി ബുക്കാരി ശേഖരിച്ചത് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവരും ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ ശേഖരണത്തിലെ ആളുകളെ ഇവരെടുക്കത്തില്ല പോട്ടെ സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ തഫ്സീറിനേക്കാൾ ഈ പറയുന്ന ജലേലേനേക്കാളും ഇവര് ഈ പറയുന്ന ഈ തബരിയുടെ ഒക്കെ വാലക്കെട്ടം കൊള്ളാവോ ഇവിടുത്തെ പണ്ഡിതന്മാര് തബരി ആരാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ തബരിയുടെ വാലക്കെട്ടം കൊള്ളാമോ ഇവിടുത്തെ പണ്ഡിതന്മാര് അതുകൊണ്ട് കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ട എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വചനം വെച്ച് മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ മുപ്പത്തിയേഴ് ഖുറാനാണ് അത് ഇറക്കിയത് ജൂതനല്ല അത് അല്ലാഹു ആണ് അല്ലാഹുവിന്റെ വചനത്തിൽ പറയാണ് നീ സൈദിനോട് പറഞ്ഞ ആ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു കാര്യം നീ മറച്ചു വെച്ചും ജനങ്ങളെ പേടിക്കുകയുമായിരുന്നു ജനങ്ങളെ പേടിച്ച സംഗതി എന്താ ഈ വളർത്തു പുത്രന്റെ മകളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്ക് നിനക്ക് കെട്ടിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ കാര്യം സെയ്തിനോട് പറയുന്നതിന് പകരം ജനങ്ങളെ പേടിച്ചത് മറച്ചു വെച്ചു അപ്പോ ജനങ്ങളെ പേടിച്ച് മറച്ചു വെച്ച സന്ദർഭം എപ്പോഴാണെന്ന് ഓർക്കണം അവന്റെ ഭാര്യയായി ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് അല്ലാതെ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല അവന്റെ ഭാര്യയായി ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് നബിക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇവരെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിനക്കാണ് അവളെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ആ വെളിപ്പെടുത്താൻ പോണ കാര്യം പറഞ്ഞത് അപ്പോ എന്റെ പൊന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ഇനി ഏറ്റവും അവസാനം പറയുന്നത് എന്താന്ന് അറിയോ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണെന്ന് സത്യ അതിന്റെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നബിയെ കെട്ടിച്ചതെന്ന് അള്ളാഹു ഒരു കാരണം കൂടെ പറയുന്നത് എന്താന്ന് അറിയാമോ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് വളർത്തു മക്കളുടെ മരുമക്കളെ അല്ല ഭാര്യമാരെ കെട്ടുന്നതിൽ യാതൊരു വിഷമവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഇത്രക്ക് വിഷമം മൂട്ടി നിൽക്കുകയാണോ സത്യവിശ്വാസികൾ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ചോദിക്കാം ബിജു പറഞ്ഞ അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു ഒരിടത്ത് പോലും ഈ പറഞ്ഞ ചരിത്രത്തിനകത്ത് ഒരിടത്ത് പോലും ഇവര് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ വഴക്കായിരുന്നു എന്നും മുഹമ്മദ് പ്രശ്നം എന്നിട്ട് നടക്കാത്തെയാണ് ഈ കള്ളക്കഥകളെല്ലാം ഉള്ളത് എം എം അക്ബറിന്റെ ഇതിലാണ് ഈ മറ്റേ അവരുമായിട്ട് വഴക്കായിരുന്നു അങ്ങനെ കെട്ടി എന്ന വഴക്കായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ നബി എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത് കൂട്ടത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ചെറുപ്പക്കാരനെ വിളിച്ചിട്ടും പറയണം എടാ ഇവളൊന്ന് കെട്ട് അവർ തമ്മിൽ വഴക്കാണ് ഇവളൊന്ന് കെട്ടടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെട്ടും അവിടെ ഉള്ള എല്ലാ മുസ്ലിം കാര്യം എന്താന്ന് അറിയോ അദ്ദേഹം തുപ്പിയാൽ ആ തുപ്പൽ താഴെ വീഴാതിരിക്കാൻ മാത്രം അത്രയും മാന്യതയോടെ അത്രയും ബഹുമാനത്തോടെ കൊണ്ടുനടന്നു തരുന്നവരാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്നൊരു ഒരു ഹദീസിൽ പറയുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അത്രയും മാന്യത കൽപ്പിച്ചതാണ് അദ്ദേഹം എന്തു പറഞ്ഞാലും ചെയ്യുവാൻ തൽപരരായി നിന്നിരുന്നവരായിരുന്ന സഹാബത്തുകൾ അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആളോട് എടാ സ ഇവിടെ സെയ്ത് തമ്മിൽ ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്റെ മകനാണവൻ എന്റെ വളർത്തു മകനാണ് എന്റെ മകനെ പോലെയാണ് എനിക്ക് മക്കളില്ല എന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്ന എന്റെ ഏറ്റവും വളർത്തു മകനെ പോലെയുള്ളവനാണ് അവന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നം അറിയട്ടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കെട്ടു മക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തന്റെ ഒരുത്തനോട് പറഞ്ഞോ ഇല്ല അതും നബി ഏറ്റെടുത്തു അതും നബി ഏറ്റെടുത്തു വിഷ എന്താണ് സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാകരുത് വളർത്തുമകന്റെ ഭാര്യ അതും കൂടെ ഉണ്ടാ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മകന്റെ ഭാര്യനെ കൂടെ കിട്ടണ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു അതിനെ ഞാൻ സംസാരിക്കുക പിന്നെ ഞങ്ങള് യൂസുഫ് ബ്രദറിനെ ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറ്റി നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കും അവർക്ക് റഫറൻസ് യൂസഫിനെ ഞങ്ങൾ എത്രയോ നാളുകളായി കാണുന്നു അതേ ഉത്തരം മുട്ടുമ്പോൾ അല്ല അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് അതേ ഉത്തരം മുട്ടുമ്പോൾ ചീത്ത വിളിച്ചും വഴക്കുണ്ടാക്കി സ്വയം ഒന്നെങ്കിൽ ഇറങ്ങി ഓടും അല്ലെ ഇറങ്ങി പോകാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകും യൂസഫിന്റെ സ്വഭാവം പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ അണ്ടർവെയറിന്റെ അകത്ത കാര്യം പറഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ലേ ഇറക്കി വിട്ടത് ഓക്കെ അല്ല കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ എന്തായാലും അവരെ കയറ്റിയെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഈ വിഷയത്തിന് പൂർണ്ണതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തായാലും ഞാൻ ഓക്കെ 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 നജ
അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് അത് വിമർശകരുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളൊരു വിശദീകരണമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വിശദീകരണം എന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ബിജു ബ്രദർ ആ ഒരു സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുൻപ് തന്നെ പ്രവാചകന് വഹി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് ജൈദ് വിവാഹമോചനം ചെയ്യുമെന്നും താങ്കൾ ജൈനബിനെ വിവാഹം ചെയ്യുമെന്നുള്ള വിവരം നബിക്ക് അറിയാം പക്ഷെ ജെയ്ദ് നബിന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല അവർ തമ്മിൽ ജെയ്ദ് പറയുന്ന കാര്യം വിവാഹമോചനം വേണമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ രീതിയിലാണെങ്കിൽ കിട്ടിയ ചാൻസിൽ മുഹമ്മദ് നബി അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് നീ വിവാഹമോചനം ചെയ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവരെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പറയും അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് പറയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് എതിരായിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷെ നബി അത് പറയുന്നില്ല എന്നാൽ അള്ളാഹു കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച കാര്യം എന്തിനാണ് ജനങ്ങളെ പേടിച്ച് പറയാതിരിക്കുന്നത് അവിടെ നബി ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അല്ല ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പറയാതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ പിന്നീട് ജെയ്ദ് തൻ്റെ ആവശ്യം നിർവഹിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് ജെയ്ദിൻ്റെ ആവശ്യം വിവാഹമോചനം അത് നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്യാണ് ജനങ്ങളെ വിവാഹമോചനം മാത്രല്ല അവിടെ പേടിക്കുന്നത് വിവാഹമോചനം അല്ലല്ലോ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ൈദിന്റെ ഭാര്യ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിവാഹമോചനം നടത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അല്ലാഹു ആ ഡിസിഷൻ എടുത്തു അതാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് പിടിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് പറയട്ടെ പറയട്ടെ കേക്ക് അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് അല്ല അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ അത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ നിഷേധിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു കുറ്റമായിട്ട് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് നബി അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോഴല്ലേ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യമല്ലോ അതായത് ഇദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ആര് ഇതിന്റെ അടുത്ത് പോയി ഇത് പറയും ഈ വിവാഹമോ എനിക്ക് കെട്ടിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം ആര് പറയും ഇതൊക്കെ നബി പറഞ്ഞതാ അല്ലെ നബി വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തോ ഇല്ലല്ല നബിക്ക് പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് പരമ്പരാഗതമായി നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാര് വയള് പറഞ്ഞ് ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നതാണ് താങ്കൾ താങ്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് ചിന്തിക്കുക ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം താങ്കൾ കോണ്ടാക്ട് എടുക്കും ഒന്ന് നബിക്ക് അതിനു മുമ്പ് വാക്കി കിട്ടിയിരുന്നു താങ്കൾക്ക് ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നും അങ്ങനെ ഒരു വാക്കി കിട്ടിയ കാര്യം താങ്കൾക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം താങ്കൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നബിക്ക് സൈ ഇവളെ കെട്ടേണ്ടി വരും എന്നുള്ള വാക്കി കിട്ടിയായിരുന്നു കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു കാരണശാലും കിട്ടി രണ്ട് ഉന്നതമായ ഖുറേഷി സംസ്കാരത്തെ നബി ഭയക്കുന്നു അതായത് ആ ഖുറേഷി സംസ്കാരത്തിൽ മരുമക്കളെ കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവം അവിടെ ഇല്ല എന്ന് കൃത്യമായി ഇവിടെ പറയുന്നു കാരണം നീ എന്തിനാണ് ജനങ്ങളെ പേടിക്കുന്നത് അപ്പം നബിക്ക് പേടിയുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇവൾ ഈ ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഈ പെൺകുട്ടി വസ്ത്രം മാറുന്നത് കണ്ടപ്പോഴാണ് വസ്ത്രം ഇല്ലാതെ കണ്ടപ്പോൾ ഇന്നലെ വരെ മരുമകളായിരുന്ന അവളെ വസ്ത്രമില്ലാതെ എന്തോ അതുകൊണ്ടാണ് നജീബിനോട് പറഞ്ഞത് ജനങ്ങളെ പേടിച്ച കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കാര്യം ഈ പറയുന്ന മൊഴി ചൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പേയാണ് മൊഴി ചൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരാളിന്റെ ഭാര്യ ആയിരിക്കുമ്പോ തന്നെ എടുത്തും നബിക്ക് നബിക്ക് ഭാര്യയായിട്ട് കൊടുക്കാൻ മാത്രം വിവര ദോഷി ആയിരുന്നു അല്ലാഹു എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ചോദിക്കുന്നത് അല്ല ഇനി ഒന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നജീവെ അതിനകത്ത് അവളുടെ ആവശ്യം നിറവേറ്റി ഈ ആവശ്യം എന്നാന്ന് വളരെ വ്യക്തമല്ല നജീവെ നമ്മൾ എത്ര ഉരുണ്ട് അല്ലല്ല എത്ര ഉരുണ്ട് കളിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല മാത്രമല്ല ഉപദേശിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അപ്പം സ്ത്രീയെ കൊണ്ട് ഒരേ ഒരു ആവശ്യമേ അള്ളാവരും മുഹമ്മദിനും ഉള്ളൂ നിറവേറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ താങ്കൾ ഒന്നും മാത്രം വിചാ
ഈ ഒരു സീൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനു മുമ്പ് മുഹമ്മദ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അന്നൊന്നും മുഹമ്മദിന് മനസ്സിൽ ഈ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം ആ സ്ത്രീയുടെ നേക്കഡ് ബ്യൂട്ടിനെസ് അല്ലെങ്കിൽ നഗ്ന സൗന്ദര്യം ഇത്രയുമാണെന്ന് നമിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല ഈ ഒരു കാര്യം കണ്ടപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു കാര്യം കണ്ടപ്പോൾ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ തോന്നിയത് ഇനി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഖുറാനിലെ വചനമാണ് താങ്കൾ ഇതിനു മുമ്പ് വഹി കിട്ടി എന്നുള്ളതിന് തെളിവ് വെച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ള തെളിവ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നജീവ് ബ്രദർ തെളിവും കൂടെ വെച്ച് സംസാരിക്കൂ നല്ല 